হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আবারও হাজির হয়েছি সাপ্তাহিক পরীক্ষা সলভ ক্লাস নিয়ে এটা ছিল চূড়ান্ত মডেল টেস্টের সারপ্রাইজ টেস্ট পরীক্ষা তো আমি প্রথমে বাংলা দিয়ে শুরু করছি দেখো আমরা প্রথমেই শুরুটা করি এক নম্বর প্রশ্ন কোন কবিতার মাধ্যমে তোমার পাঠ্যবের সমাপ্তি ঘটেছে উক্ত কবিতার চন্দ্রবিন্দ বিন্দু ব্যবহৃত চরণগুলি লোক তা কোন কবিতা দিয়ে কাজের আনন্দ কবিতা দিয়ে কি লিখতে পারি কাজের আনন্দ কবিতা দিয়ে আমার পাঠ্যবের সমাপ্তি ঘটেছে এই কবিতার মধ্য দিয়ে কোন কবিতার মধ্য দিয়ে যেহেতু বলেছে এবার উক্ত কবিতার চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত চরণগুলো কি কি আছে দাঁড়াও না একবার ভাই এই চন্দ্রবিন্দুর আছে দাঁড়ি দাঁড়াবার সময় তো নাই দাঁড়িয়ে এটা চন্দ্রবিন্দুর আছে খাদ্য খুঁজিতে যেতাই এটার মধ্যে কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর আছে তাহলে এই কবিতার মধ্যে কোন কোন লাইনে চরণের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু ছিল সেটা আমি বলে দিলাম এবার দুই নম্বরে যাই অর্থ সহ বাক্য গঠন করো গাঢ় গাঢ় অর্থ ঘন শরৎকালে আকাশে গাঢ় মেঘ হয় পরীক্ষা পরীক্ষা অর্থ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাটির মধ্যে তৈরি গর্ত পাহারাদার পাহারাদার অর্থ পাহারা দেয় যে তিনি একজন পাহারাদার সহজ বাক্য গঠন করে দিলাম ক্ষতি ক্ষতি অর্থ লোকসান কারো ক্ষতি করা ভালো নয় ক্লিয়ার ও পরীক্ষা দিয়ে বাক্য গঠন করে শহরের চারিপাশে পরীক্ষা খণ্ডন করা হলো গেল এবার আসি তিন নম্বরে যুক্ত বর্ণগুলো ভেঙে দুটি করে শব্দ লিখো শয় দন্ত শয়ত দন্ত সত অস্ত সমস্ত তারপরে আছে মধ্যন্য ড মধ্যন্য ড কাণ্ড মন্ডা শয় ন পেট কাটা স মধ্যন্য উষ্ণ তৃষ্ণা দয় ধ দ ধ শুদ্ধ যুদ্ধ ক্লিয়ার এবার আসি আমরা চার নাম্বার শূন্য স্থান পূরণ করো ড্যাশ আগেই বাড়ি ফিরে আসব সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে আসব খ নাম্বার তিনি ভরে উঠে ড্যাশ করেন তিনি ভরে উঠে প্রার্থনা করেন এবার আসি পাঁচ নাম্বার বাক্য সংকোচন কর বাক্য সংকোচন যা এক কথা প্রকাশতা দেখো ক মৌমাছের তৈরি ভাষা কীভাবে বলতো মৌচাক খ যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি কে সৃষ্টিকর্তা এক কথা প্রকাশ করলে হবে সৃষ্টিকর্তা এবার ছয় নম্বর জাতীয় সঙ্গীতে কত ধরনের ব্যায়াম চিহ্নের ব্যবহার আছে কত ধরন কত টি না কিন্তু কত ধরন তার মানে দাঁড়ি এক ধরন কমা এক ধরন এরকম একটা বিষয় তো চার ধরনের ব্যায়াম চিহ্নের ব্যবহার আছে ব্যায়াম চিহ্নগুলো নাম লেখো দাঁড়ি দয়াচন্দ্র আকার ডরের রয়েছে দাঁড়ি কমা হাইফেন আর শেষের ক্লাসে দিত্ব দাঁড়ি দুইটা দাঁড়ি পাশাপাশি দিত্ব দাঁড়ি দয় বহলা রয়েছে তয় বহলা দিত্ব দাঁড়ি ওকে এখন আছি আমরা সাত নাম্বার তোমার বাংলা পাঠ হবে দশ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পাখির ভাষায় কতটি সানার ছবি আছে কয়টি সানার ছবি দুইটি সানার ছবি আছে ক্লিয়ার এবার আসি আট নাম্বার শব্দগুলোর দুটি করে সমর্থক শব্দ লেখো যেমন বাগান বাগান বাগ বাগিচা আপত্তি অমত অসম্মতি ওকে এখন দুই বাঙের পূর্ণ রূপ কি নয় নাম্বার দুই বাঙের পূর্ণ রূপ দ্বিতীয় শ্রেণী বাংলা শ্রেণীর দিবা না শ্রেণী দিবা দ্বিতীয় শ্রেণী বাংলা উক্ত বিষয় সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখো যেমন বাংলা আমার বাংলা বইয়ে ছয়টি কবিতা আছে কিংবা আমার দুই নম্বরে লিখতে পারো আমার বাংলা বইয়ে এগারোটি গল্প আছে ওকে এখন আমরা আসি দশ নম্বর নতুন বছর নতুন দিন কেমন হবে তোমরা কিন্তু শুধু সরাসরি লিখে নতুন বছর নতুন দিন নতুন বই হোক রঙিন এভাবে লিখবে না সঠিক হবে কোনটা দেখো নতুন বছর নতুন দিন নতুন বইয়ে রঙিন হবে ওকে এখন আসি আমরা ইংলিশ নাম্বার ইলেভেন হাউ মেনি রাইমস ইন ইউর ইংলিশ টেক্সট বুক তোমার ইংলিশ বইয়ে কতটি কবিতা আছে তা দে আর আর ফাইভ রাইমস ইন মাই ইংলিশ টেক্সট বুক ওই প্রশ্নের মধ্যে আছে রাইট লাস্ট টু লাইনস অফ দ্য ফার্স্ট টাইম ফ্রম ইউর ইংলিশ বুক বা ফ্রম ইউর টেক্সট বুক শেষ দুই চরণ ফার্স্ট কবিতা তাহলে প্রথম কবিতা কোনটি হেড অ্যান্ড শোল্ডার্স হেড লাস্ট দু লাইন আছে হেড অ্যান্ড শোল্ডার্স কমা নিজ অ্যান্ড টোজ ফুল স্টপ ওকে এবার আসি মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্স মানে বাক্য গঠন অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি ইট ইজ মাই অ্যাক্টিভিটি ফার্মার ফার্মার অর্থ কৃষক ই ইজ এ ফার্মার এইট আই এম এইট ইয়ার্স ওল্ড নাইস দ্য ডিজাইন ইজ নাইস ওকে এটা দিয়ে আমি মেক সেন্টেন্স করলাম এবার রিয়ার্ডেন্স দ্য লেটার্স টু মেক আউট রিয়ার্ডেন্স প্রথমটা আছে এ আর ই এম এফ আর এটা হবে ফার্মার এফ এ আর এম ইয়ার সেকেন্ডটা হবে এস এল ই এল তাহলে এটা হবে সেল তারপরটা আছে ও ই ডি এল এন জি গোল্ডেন সঠিক হবে গোল্ডেন শেষেরটা আছে ডি ইউ আর ও এন এটা হবে রাউন্ড আর ও ইউ এন ডি রাউন্ড এবার আছে ফিল ইন দ্য মিসিং লেটার ফার্স্ট আছে ড্যাশ ও ড্যাশ ও ড্যাশ আর হবে কালার সি ও এল ও ইউ আর পরেরটা একটু ভুল ছিল এটা আমি সঠিকটা বলে দিচ্ছি অ্যান্সার এ এন এস ডাব্লিউ ইয়ার অ্যান্সার 
for the dash I dash N dash R dinner D I N N E R that for the dash N dash E N K N W -E. okay if I write opposite word a smaller opposite word big moral or immoral color discolor collect sorry she just does a complete incomplete okay it is the opposite word. Ever ask ever number sixteen. Show number. Write one word including all vowel. But shop gulo vowel as a amrata shop do. Education. E D U C A T I O N. Education. E D U C A T I O N. Okay, clear. Ever ask identify vowel consonant article. Mane amon ekta bakko dawa sese shikitre vowel gulo likhte hoy consonant likhte hoy article likhte hoy. Jamon the former is this. Ever the vowel as a E A I. Bowl chase or consonant as a is as a f as a r as a m as a s as a c is as a c comma a is so comma comma the league bubble of the sort of the perfector ever as article article as a tinta a and the article ball the second article as a d okay number 18 write four words use double in the last chase a double record two as a igloo as a jew as a bamboo as okay shop go to the kiddo chase a double as write three animals name for a very english book kiki tiger lion bear Animals, prani. But why the farmer has no goose and money? Why is there no goose and money? The farmer has no goose and money because the farmer kills the goose. If you do not have any goose, you don't have any goose. Clear? In the end of the English. Now we are going to go. Go 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 to go. Go. Please follow me. Look, in Bangalore, the first time we have to go to the first time, we have to go to the first time. एक तरीके तो है कोई मास नहीं, दूसरी मास नहीं। तेरे पहले मृत्यु और शेष मृत्यु, तेरे वाले दूसरे तरीके, दूसरे तरीके तो समझते कोतो मास है, चार मास। कारण दूसरे दूसरे चार मास, एक ना लिख लो, चार मास। ये बात अच्छी, चार टी चारे रैक अंशों, खंडों कोण अंशों, कोले कोतो पाव जाए, एक पाव जाए, � शेषे एक तीन पांच सात नौ ठाके क्लियर ये बार आशी पांच सौ टका नोट बगले कोतुरी दूध टका नोट पाव जाए आज तले एक ने सोटो को एक टक कास करी दूध टका नोट जो तो दूध दो गने चार दस पांच दो गने दस की लिख लाम पोसिस्टी दूध टका नोट पाव जाए पोसिस्टी दूध टका नोट पाव जाए नोट पावा जाने क्लियर अब इधर आप कोर नहीं अच्छे आवश्यक तो हमारा आप कोर भी ये बार ऐसे तेज नंबर तुम एक तो गोलाफ़ चार गज़ लगा ले चार गज़ तो लगा ना शुम उच्चतर से वो दस सेमी सेंटीमीटर पोतम शब्दों का गज़ तो उच्चतर हलो पौंतरी सेमी सेंटीमीटर एक शब्दे गज़ तो उच्चतर कोतो सेंटीमीटर � उच्चता होलो कतो होलो पहलम शब्द है जैसे पौंतरिश सेमी ये बात प्रथम लागनों शो में उच्चता सिलो लिख लाना लागनों शो में उच्चता सिलो देखा जाए तो लागनों शो में उच्चता सिलो उच्चता सिलो कतो सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर बिल्कुल कॉलम ये बात बोले थे प्रथम एक शब्द है गांस्टे उच्चता कतो सेंटीमीटर बिल्� एक शब्द है विधि पाए, एक शब्द है विधि पाए, देखा जाए तो कुछ और एक लाउट, एक शब्द है विधि पाए, पोसिश, ये बार बोले थे, पोसिश कतो सेंटीमीटर विधि पाए, एक शब्द है गास्टे कतो सेंटीमीटर विधि पाए, पोसिश उत्तर पोसिश सेंटीमीटर विधि पाए, पोसिश सेमी विधि पाए ओके चौबीस बीस नंबर एक टी बोयेड दम शोध तोड़ता का तुम्हें दस टका नोट दिए दुकाने के मूल्य परिषद कर सकते हो कौतुहली दस टका नोट दिए तुम्हें मूल्य परिषद करते हो वर्ग कुप शो जाऊँगा टका आज से शोध तोड़ता का एक बार हम दस टका नोट दिए परिषद करी तो सात दस के बाद तो शोध तोड़ता का उत्तर कोतुटी साती दोष टकर नोट दिए नोट दिए मूल्य परिषद करते पार बो नोट दिए मूल्य परिषद करते पार बो किपार बो बोलो तो परिषद करते 
পারবো এবার আসি আমরা পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্নটা বলেছে যে দুই হালি কমলার দামে পঁচিশ নম্বর অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক তবু একটু খেয়াল করো দুই হালি কমলার দামে চার হালি লেবু পাওয়া যায় দুই হালি কমলার দামে চার হালি লেবু পাওয়া যায় এক হালি লেবুর দাম দুই টাকা হলে তাই এক হালি লেবুর দাম দুই টাকা খেয়াল করো এক হালি লেবুর দাম কি একটা পড়ে গেছে জানো এক হালি লেবুর দাম দুই টাকা তাই তো এক হালি লেবুর দাম দুই টাকা এবার এক হালি লেবুর দাম দুই টাকা তাহলে আমি এখানে চার হালি লেবু লিখলাম চার হালি লেবুর দাম চার গুণ দুই টাকা কত টাকা হলো আট টাকা কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয়টা এই লাইনটা লিখতেই হবে না লিখলে তোমার কিন্তু ভুল লাইনটা কি দেখো দুই হালি কমলার দামে চার হালি লেবু পাওয়া যায় এই লাইনটা লিখতেই হবে দুই হালি কমলার দামে কমলার দামে চার হালি লেবু পাওয়া যায় তাই তো এই লাইনটা লিখতেই হবে লেবু পাওয়া যায় অতএব দেখো তো দুই হালি লেবুর দাম কমলার দাম যা চার হালি লেবুর দাম হতে তাহলে চার হালি লেবুর দাম পেয়েছে কত টাকা আট টাকার তাই না বলো এখন বলেছে দুই হালি কমলার দাম করতে হবে লেখলাম হতে দুই হালি কমলার দাম একই দুই হালি কমলার দাম আট টাকা কত টাকা আট টাকা কারণ কি দুই হালি কমলার দামে চার হালি লেবু পাওয়া যায় তাহলে চার হালি লেবুর দাম যদি আট টাকা হয় তাহলে দুই হালি কমলার দাম আট টাকা উত্তর আট টাকা मलिर उच्चता कत मीटर कम बेसि जेहतु कम बेसि अंक सूतरा अवश्य वियोग करते हैं वियोग करते गले जार बस जार बोल तरह उपरे रखते हैं कलर उच्चता प्रथम लिखब কলির উচ্চতা তাহলে কলির উচ্চতা কত তিনশো সেমি এই তিনশো সেমি এবার আসি মলির উচ্চতা মলির উচ্চতা দুইশো পঞ্চাশ সেমি দুইশো পঞ্চাশ সেমি এটা বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগ করে দিলে কি বলেছে আর কমবা বেশি রঙ করে বলে দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটি ধরতে হবে এবং দুইটি নামের মাঝে থেকে যে অপেক্ষা থাকলে শেষের নামটি ধরতে হয় এটা হচ্ছে নিয়ম এই জন্য হচ্ছে কলি অপেক্ষা মলি তাহলে অপেক্ষার পরে হচ্ছে মলি তাহলে মলির উচ্চতা কম না বেশি দেখো তো মলির উচ্চতা কম কত সেন্টিমিটার কম শূন্য পাঁচ আর প্রথমে দশ পাঁচ হাতে আমার এক দু হাজার তিরাত্তর মিলে গেলে শূন্য বাম্পারে শূন্য বসে না পঞ্চাশ সেমি উত্তর পঞ্চাশ সেমি কম এই অঙ্কের বেলা তোমরা যদি কম বা বেশি উত্তরে লেখো না আবারও খেয়াল করো প্লিজ কম বা বেশি অঙ্কে কম বা বেশি না লেখলে শূন্য দিয়ে দেবে এটা মাস বি শূন্য কারণ তারা এইটুকু ভুলটাকে তারা মেজর ভুল হিসেবে দেখবে সুতরাং কম বেশি অঙ্কের ক্ষেত্রে কখনো উত্তরে এটা লিখতে ভুল করো না এবার আসি সাতাশ নম্বর রাফি তিন দিন আগে ঢাকায় গিয়েছিল কয়দিন আগে তিন দিন আগে যদি সে বুধবার ঢাকা যায় তাহলে সে বুধবার ঢাকা গেছে বুধবার ঢাকা গেছে ঢাকা যায় লিখলাম ঢাকায় যায় বুধবার তাহলে সে কি বলেছে তিন দিন আগে ঢাকা গেছিল তাহলে এই বুধবারও তিন দিন আগে একদিন দুদিন তিন দিন ভালো করে খেয়াল করো তিন দিন আগে ঢাকা গেছিল তাহলে যদি সে বুধবার ঢাকা যায় তিন দিন আগে তাহলে আবার ভালো করে বোঝো তিন দিন আগে গিয়েছিল কিন্তু অঙ্ক রহস্যটা দেখো রাফি তিন দিন আগে ঢাকা গিয়েছিল তাহলে তিন দিন আগে বলতে দেখো যদি সে বুধবার ঢাকা যায় এই বুধবার তাহলে তিন দিন আগে ঢাকা গিয়েছিল যেদিন গিয়েছিল সেদিন আছে বুধবার তাহলে পরে ধরতে হবে তাহলে এক দুই তিন এই শুক্রবার কেন শুক্র শনিবার কেন দেখো তিন দিন আগে কিন্তু ঢাকা গেছিল যেদিন গেছে সেদিন বুধবার তাহলে তিন দিন ধরলাম একদিন দুদিন তিন দিন তিন দিন আগে এটা ভালো করে বলো যেহেতু তিন দিন আগে গিয়েছিল এবং যেদিন গিয়েছিল সেই দিনটা দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই তিন দিন আগে যেত তিন দিন পার হয়ে গেছে তাহলে এই জন্য তিন দিন পরে ধরতে হবে একদিন দুদিন তিন দিন এর পরে যাচ্ছে এটা দেখো এবার তোমার অঙ্কটা ঠিক আছে কিনা যে যদি শনিবার হয় আজ মনে করো শনিবার তাহলে শনিবারে তিন দিন আগে এসে ঢাকায় গেছিল একদিন দুদিন তিন দিন আগে বুধবার তাহলে যেদিন ঢাকায় গেছে সেদিন আছে বুধবার তাহলে আজকের বার এখানে প্রশ্নটা চেয়েছে তবে আজ কি বার এবার লিখলাম আজ শনিবার হচ্ছে আজ উত্তর লিখলাম বুধবার ঢাকায় যায় বুধবার ঢাকায় গিয়েছিল বুধবার ঢাকায় গিয়েছিল 
তিন দিন আগে ঢাকায় গিয়েছিল বুধবার ঢাকায় গিয়েছিল গিয়েছিল আজ শনিবার আজ কি বার আজ শনিবার উত্তর হবে আজ শনিবার ঠিক আছে এবার আসি সাতাশ নম্বর শেষ হয়েছে এবার আসি আঠাশ নম্বর আঠাশ নম্বরটা আমি এখানে করাই দিচ্ছি যেহেতু জায়গার স্বল্পতা এই জন্য আমি এখানে আঠাশ নম্বরটা করাই দিচ্ছি প্লিজ খেয়াল করো বুঝে দিলাম কিন্তু শুনেছ এখন আমি যাব আঠাশ নম্বর আঠাশ নম্বর বলেছে দেখো আঠাশ ন সমাধান এটা ঘন্টা মিনিটের অঙ্ক এই অঙ্কটা বলেছে বামুন সকাল সাতটা থেকে ছয় ঘন্টা বই পড়ে তাহলে সকাল সাতটা থেকে ছয় ঘন্টা বই পড়ে কত ঘন্টা বই পড়ে ছয় ঘন্টা এবার বলছে সে পড়া শেষ করে সে পড়া শেষ করে সে পড়া শেষ করে সাত যোগ ছয়টায় তাহলে কয়টাই তেরোটাই যোগ করলে হবে তেরোটাই তাই তো এবার লিখলাম স্থানীয় সময় বা দেশীয় নিয়ম যেটাই বলো তুমি স্থানীয় সময় তেরোটা সমান তেরো বিয়োগ বারোটা সমান দুপুর একটা অবশ্যই এখানে কিন্তু দুপুর একটা লেখা যাবে উত্তর দুপুর একটাই পড়া শেষ করে দুপুর একটাই পড়া শেষ করে ঠিক আছে উনত্রিশ নম্বরে কি দেওয়া ছিল দেখো জ্যামিতি কাকে বলে আমি মুখে বলে দিই জ্যামিতি কাকে বলে যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভূমির পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় তাকে জ্যামিতি বলে বলো তো জ্যামিতি কাকে বলে তুমি যদি ব্যাখ্যা দিতে চাও যে শব্দের অর্থ ভূমি পরিমাপ মিতি শব্দের অর্থ পরিমাপ অর্থাৎ জ্যামিতি শব্দের অর্থ ভূমির পরিমাপ অর্থাৎ যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভূমির পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় তাকে জ্যামিতি বলে বাহুবেদের ত্রিভুজ কত প্রকার কি বাহুবেদের ত্রিভুজ তিন প্রকার সেটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ সমদিবাহু ত্রিভুজ এবং বিষমবাহু ত্রিভুজ কি কি বলেছি সমবাহু ত্রিভুজ সমদিবাহু ত্রিভুজ আর বিষমবাহু ত্রিভুজ ওকে এটা হচ্ছে উনত্রিশ নম্বর নাম্বার লাস্ট কোয়েশ্চেন চিত্র অঙ্কন করো তিন ভাগের দুই ভাগ আমি একটু দেখাই দিই এটা তোমরা স্কেল অবলম্বন করবে স্কেল ধরবে স্কেল ধরে প্রথমে একটা নিচে দাগ দিবে এরকম তারপরে এই পাশে স্কেল দিয়ে এরকম দাগ দিবে আবার স্কেল দিয়ে দাগ দিবে এই তিন ভাগের দুই ভাগ এখানে একটা স্কেল দিয়ে কাটবে এখানে একটা স্কেল দিয়ে কাটবে তিন ভাগ হয়েছে এক ভাগ দু ভাগ তিন ভাগ এর দুই ভাগে তুমি কালার করবে সুন্দর করে কোনো অপারেটিং করবে না প্লিজ জ্যামেতিক চিত্র অপারেটিং করলে কিন্তু তারা দেখে না কেটে দেয় সুতরাং এই অপারেটিং করা যাবে না মনে থাকবে তো এবার আছে পাঁচ ভাগের চার ভাগ আবার তুমি একটা স্কেল দিয়ে দাগ টানো একটু বড় করে টানো যেতে পাঁচ ভাগ এই একটা স্কেল দিলাম আবার স্কেল দিলাম আবার এখানে গেলাম পাঁচ ভাগ করলাম এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ চার ভাগ পাঁচ ভাগ হয়েছে এবার পাঁচ ভাগের চার ভাগকে আমার ইন্ডিকেট করতে হবে এক ভাগ করলাম দেখো আমি স্কেল ছাড়াই করছি দেখছো সুন্দর হয়েছে না এই 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 দেখো চার ভাগ নিচ্ছে আমি স্কেল ছাড়াই সুন্দর রাখছি তোমার স্কেল দিয়ে আরো সুন্দর রাখতে পারবে ওকে এটা ছিল আমাদের এ সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস আমি সুন্দর করে তুলে ধরেছি এবং পাশাপাশি তোমরা এই সপ্তাহে যে পরীক্ষা দিয়েছিল আমি আর একটা ভিডিও দিয়েছি সেই ভিডিওতে দেখলে বুঝতে পারবা যে কারা কীভাবে পরীক্ষা দিয়েছিল আমি বলেছিলাম যে ভিডিওতে তোমাদের তুলে ধরব যে পরীক্ষার সময় কে কে কথা বলে কে কে কথা বলে না সেটার প্রমাণ আমি দিয়েছি সুতরাং সাবধান এখন আমি এটাই তোমাদের প্রুফ করব যে কে পরীক্ষার সময় কথা বলে আর কে কথা বলে এটা কিন্তু আমি অটোমেটিক্যালি ধরতে পারবো পরীক্ষার মধ্যে আমি গোপনে এটা করব ঠিক আছে তো যাই হোক সাপ্তাহিক পরীক্ষা সলভ ক্লাস তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে দিলাম ভালো থেকে সবাই এবং ওই কথাটা কি ভুলে গেছো কি বলেছিলাম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে এবং পাশে থাকা বেলা আইকনটি বাজিয়ে দিতে যাতে তুমি সবার আগে ভিডিওটা পেয়ে যাও ভালো থেকে সবাই এবং আমি কিন্তু খুব রিসেন্টলি অনলাইনে ফর্ম ফিল আপের জন্য আরও একটা ভিডিও দেবো যে ভিডিওটা তোমার মানে আব্বুমুর জন্য অবশ্যই সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে কীভাবে ফর্ম ফিল আপটা কোন কোন কাগজগুলো জমা দিতে হবে সেটা আমি সুন্দর করে খুব রিসেন্টলি তোমাদের সামনে একটা ভিডিও নতুন ভিডিও আমি তুলে ধরবো ভালো থেকে সবাই ধন্যবাদ